హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం చాలా చాలా సింపుల్ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకొని సో ఆ పర్టికులర్ సర్క్యూట్లో కరెంట్ క్యాల్కులేట్ చేయడం ఎలా అండ్ ఒక్కొక్క రెసిస్టర్ అనేది మనకి పవర్ ఎలా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అండ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్రాస్లో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్క్యూట్లో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క రెసిస్టర్ దగ్గర సో ఆ రెసిస్టర్ దగ్గర వోల్టేజ్ అనేది ఎంత డ్రాప్ అవుతుంది అన్న విషయం గురించి మనం సో ఈ వీడియోలో ఒక సర్క్యూట్ని మనం అజ్యూమ్ చేసుకొని సో ఆ క్యాల్కులేషన్స్ అన్ని ఈ యొక్క వీడియోలో మనం సో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో జస్ట్ సి ఫస్ట్ నేను నేను క్వశ్చన్ నేను క్వశ్చన్ ఇలా తీసుకుంటున్నాను ఫైండ్ ఓకే ఫైండ్ రోమన్ నెంబర్ వన్ సో హియర్ టోటల్ కరెంట్ టోటల్ కరెంట్ సో సెకండ్ వన్ వోల్టేజ్ వోల్టేజ్ ఎక్రాస్ ఈచ్ రెసిస్టర్ థర్డ్ వన్ పవర్ అబ్జర్వ్డ్ బై పవర్ అబ్జర్వ్డ్ బై ఈచ్ రెసిస్టర్ ఓకే సో పవర్ అబ్జర్వ్డ్ బై ఈచ్ రెసిస్టర్ సో నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ని నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒక సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఇస్ ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ దిస్ ఇస్ ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ హ్యావింగ్ త్రీ రెసిస్టెన్సెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెరీ బేసిక్ సర్క్యూట్ సో ఈ సర్క్యూట్ లో మనకి త్రీ రెసిస్టెన్సెస్ అండ్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ టెన్ ఓల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనకి ఆర్ వన్ రెసిస్టెన్స్ టెన్ ఓమ్స్ అని ఆర్ టూ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఓమ్స్ నెక్స్ట్ ఆర్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ ఓమ్స్ సో మనకి సర్క్యూట్ అనేది ఇలా ఉంది సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం చూడండి టోటల్ కరెంట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సర్క్యూట్ లో టోటల్ కరెంట్ ఎంత అని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి వోల్టేజ్ ఎక్రాస్ ఈచ్ రెసిస్టర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆర్ వన్ అనేటటువంటి రెసిస్టర్ దగ్గర ఎంత వోల్టేజ్ ఉంది ఆర్ టూ రెసిస్టర్ దగ్గర ఎంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంది నెక్స్ట్ ఆర్ త్రీ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర కూడా ఎంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంది అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి థర్డ్ వన్ ఏంటి పవర్ అబ్జర్వ్డ్ బై అంటే ఇక్కడ మనకి ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ అనే త్రీ రెసిస్టెన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక్కొక్క రెసిస్టర్ వల్ల సో ఈ సర్క్యూట్ లో ఉన్నటువంటి పవర్ అనేది ఒక్కొక్క రెసిస్టర్ అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి సో ఒక్కొక్క రెసిస్టర్ ఎంత పవర్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అన్న క్యాల్కులేషన్స్ మనం ఈ వీడియోలో చూసాం ఓకే సో టోటల్ గా మన టార్గెట్ ఏంటంటే త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఒక టోటల్ కరెంట్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే వోల్టేజ్ ఎక్రాస్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే పవర్ అబ్జర్వ్డ్ బై ఈచ్ రెసిస్టర్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి సర్క్యూట్ ఇలా ఉంది సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఏంటంటే టోటల్ కరెంట్ రావాలి ఓకే సో ఫస్ట్ నేను టోటల్ కరెంట్ క్యాల్కులేట్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు ఓకే సో టోటల్ కరెంట్ సో టోటల్ కరెంట్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ కరెంట్ ఫార్ములా ఏంటి కరెంట్ ఫార్ములా మనకి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ ఓకే సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ అనేటటువంటి ఈ ఫార్ములా మనం కరెంట్ ని క్యాల్కులేట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఫార్ములా సర్క్యూట్ లో ఒకే రెసిస్టెన్స్ అంటే రెసిస్టెన్స్ ఒకటే ఉంటే కనుక డైరెక్ట్ గా మనం ఎంత అయితే వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తున్నామో దట్ వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై ఆ సర్క్యూట్ లో ఉన్నటువంటి ఆ రెసిస్టెన్స్ ని మనం ఇక్కడ డినామినేటర్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక సో మనకి ఆ సర్క్యూట్ లో ఉన్న టోటల్ కరెంట్ ఎంత అన్నది మనకి క్లియర్ గా చెప్పొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇచ్చిన సర్క్యూట్ లో త్రీ రెసిస్టెన్సెస్ మనకి ఉండడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది సింగిల్ రెసిస్టెన్స్ కాదు అది ఈక్వివాలెంట్ ఆఫ్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ కాబట్టి మనం ఇక్కడ సో వి డివైడెడ్ బై ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి వి డివైడెడ్ బై ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ అని మనం ఫార్ములాని చేంజ్ చేసాం ఓకే సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సర్క్యూట్ లో ఓన్లీ వన్ రెసిస్టర్ ఉంటే గనక ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ అని మనం డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేస్తూ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు బట్ సర్క్యూట్ లో మల్టిపుల్ రెసిస్టర్స్ కనుక మనకి ఉంటే ప్రజెంట్ అయితే గనక సో మనం అప్పుడు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి డివైడెడ్ బై ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ అంటే ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అని అర్థం ఓకే సో ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి డివైడెడ్ బై ఆర్ ఈక్వాలెంట్ ఫస్ట్ మనకి ఐ రావాలి అని అంటే మనకు వి వాల్యూ తెలిసి ఉండాలి నెక్స్ట్ ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఎంత అని మనకు తెలిసి ఉండాలి సో ఇచ్చినటువంటి సర్క్యూట్ లో వి మనకు ఆల్రెడీ క్లియర్ గా ఇక్కడ వాల్యూ అనేది ఇచ్చేసారు ఓకే సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఓల్స్ అని క్లియర్ గా మన
అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ త్రీ రెసిస్టెన్సెస్ యొక్క ఈక్వివాలెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో అప్పుడు ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ని మనం ఇక్కడ మనం సబ్స్టూట్ చేస్తూ సింప్లిఫై చేస్తే అప్పుడు మనకి సర్క్యూట్ లో ఉన్నటువంటి టోటల్ కరెంట్ అనేది తెలుస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఏంటి మనకు ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ వాల్యూ ఫస్ట్ ఎంత అన్నది మనకి తెలియాలి ఓకే సో ఫస్ట్ ఈ ఆర్ ఈక్వాలెంట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నప్పుడు మనం ఫాలో అవాల్సినటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇచ్చిన సర్క్యూట్ లో వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది ఓకే వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది సర్క్యూట్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉందా లేదా రైట్ సైడ్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉందా అనేది మనం క్లియర్ గా చూడాలి ఫస్ట్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూసిన దాని ప్రకారం చూస్తే సర్క్యూట్ లో మనకి వోల్టేజ్ సోర్స్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ లో ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఇక్కడ రైట్ సైడ్ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి సో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఓల్స్ అనేది సర్క్యూట్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రజెంట్ అయ్యింది కాబట్టి ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ అంటే ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సో ఎప్పుడు కూడా మనం సో ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి అంటే రైట్ సైడ్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయడం అంటే ఎలా అంటే ఆర్ త్రీ ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే ఆర్ త్రీ అనే బ్రాంచ్ ఫస్ట్ ఉంది ఆ తర్వాత మనకి ఆర్ టూ అనే బ్రాంచ్ ఉంది ఆ తర్వాత మనకి ఆర్ వన్ బ్రాంచ్ ఉంది కాబట్టి సో మనం ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్ త్రీ అనేది ఫస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఆర్ త్రీ అనేది దాని ముందున్న రెసిస్టర్ కి ఎలా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది అన్న చూడాలి ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక మనకి ఆర్ త్రీ అండ్ ఆర్ టూ అనేది రెండు ప్యారలల్ లో కనెక్ట్ అయ్యి ఉండడం జరిగింది సో మనం ప్యారలల్ లో కనెక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి ఆ ఆర్ టూ అండ్ ఆర్ త్రీ యొక్క ఈక్వివాలెంట్ ని మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు రెండు రెసిస్టర్లు ప్యారల్ లో కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద టూ రెసిస్టెన్స్ డివైడెడ్ బై అడిషన్ ఆఫ్ ద టూ రెసిస్టెన్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తే కనుక సో వాటి యొక్క ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అన్నది మనకి ఈజీగా క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది అనమాట కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ ఆర్ త్రీ అండ్ ఆర్ టూ ఈ రెండు మనకి ప్యారల్ లో కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి నేను వాటి యొక్క ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను సో అక్కడ వస్తున్నటువంటి ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క వాల్యూ అనేది నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఆర్ ఫోర్ అని ఒక న్యూ రెసిస్టెన్స్ నేమ్ తోటి నేను సో ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ యొక్క ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఆర్ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సో ఆర్ టూ ఇంటూ ఆర్ త్రీ డివైడెడ్ బై ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ త్రీ ఓకే సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే రెండు రెసిస్టర్లు ప్యారల్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ రెండు రెసిస్టర్ల యొక్క ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ రెండు రెసిస్టర్స్ ని మనం మల్టీప్లై చేస్తూ ఆ మల్టీప్లైడ్ వ్యాల్యూ కి మనం డినామినేటర్ లో ఆ రెండింటి యొక్క అడిషన్ మనం యూజ్ చేస్తే కనుక సో ఆ రెండింటి యొక్క ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అనేది మనం ఈజీగా చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్ లో ఆర్ టూ వాల్యూ అనేది మనకి ట్వంటీ అండ్ ఆర్ త్రీ వాల్యూ అనేది మనకి థర్టీ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి సో ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ సో ఇక్కడ మనకి ఫైనల్ గేమ్ వస్తుంది ఆర్ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సో త్రీ టూ జా సిక్స్ కాబట్టి సిక్స్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ కాబట్టి మనకి ఫిఫ్టీ సో ఇక్కడ మనకి జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతే కనుక సో మనకి ఏముంది ఇక్కడ ఫైవ్ వన్ సా ఫైవ్ టూ జా ఓకే సో ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ అండ్ రిమైనింగ్ వన్ ఇస్ దేర్ సో ఫైవ్ టూ జా టెన్ సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ అనేటటువంటి ఈ వాల్యూ మనకి ఆర్ ఫోర్ యొక్క ఈక్వివాలెంట్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనం సింపుల్ గా మనం ఆర్ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టువెల్ ఓమ్స్ అని మనం క్లియర్ గా ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ని క్యాల్కులేట్ చేసాం సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆర్ ఫోర్ అనే వాల్యూ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ యొక్క ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి మనం ఈ రెండు ఈ రెండు ఉన్నటువంటి ప్యారల్ కాంబినేషన్ ని మనం రీప్లేస్ చేస్తూ ఈ ఆర్ ఫోర్ ని వాటి ప్లేస్ లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే సర్క్యూట్ కాస్త మనకి రెడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ ఆర్ ఫోర్ వాల్యూ అనేది ఆ రెండు కాంబినేషన్స్ లో మనం ప్లేస్ చేస్తే కనుక మనకి ఈ ఆర్ ఫోర్ వాల్యూ దాని ముందున్న వాల్యూ కి సిరీస్ లో కనెక్ట్ అవుతుందా ప్యారల్ లో కనెక్ట్ అవుతుందా అని మనం గమనిస్తే ఒకవేళ సిరీస్ అయితే కనుక సో డైరెక్ట్ గా రెండు వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ప్యారల్ లో ఉంటే కనుక మళ్ళీ సేమ్ ఇదే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తూ మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో నేను ఇక్కడ
ఆ ప్యారలల్ కాంబినేషన్స్ కి రీప్లేస్ చేస్తూ డ్రా చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఆర్ ఫోర్ వాల్యూ అనేది దాని ముందున్న రెసిస్టెన్స్ అంటే ఆర్ వన్ సో ఆర్ ఫోర్ వాల్యూ అనేది దాని ముందున్న రెసిస్టెన్స్ ఇప్పుడు ఎలా కనెక్ట్ అయ్యింది సిరీస్ లో కనెక్ట్ అయ్యి ఉండడం జరిగింది కాబట్టి సో రెండు రెసిస్టర్లు సిరీస్ లో కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఆ రెండు వాల్యూస్ ని మనం డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేస్తే గనక మనకి ఈజీగా దాని ఈక్వివాలెంట్ వాల్యూ అనేది తెలిసిపోతుంది కాబట్టి సో ఆల్రెడీ మనకు ఆర్ ఫోర్ అండ్ ఆర్ వన్ వాల్యూస్ ఉంది కాబట్టి సో ఈ సిరీస్ కాంబినేషన్ యొక్క ఆర్ వన్ అండ్ ఆర్ ఫోర్ కి నేను న్యూ రెసిస్టెన్స్ యొక్క వాల్యూ ఎంత ఇస్తున్నానంటే ఆర్ ఫైవ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆర్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ ఫోర్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఆర్ వన్ వాల్యూ టెన్ ప్లస్ ఆర్ ఫోర్ వాల్యూ ట్వెల్వ్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూస్తే గనక ట్వంటీ టూ ఓమ్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఇప్పుడు సర్క్యూట్ లో వచ్చినటువంటి ఫైనల్ వాల్యూ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆర్ వన్ అండ్ ఆర్ టూ సో ఇక్కడ మనం ఆర్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ ఓమ్స్ వచ్చింది కాబట్టి సో ఈ వాల్యూ ని మనం సర్క్యూట్ లో రీప్లేస్ చేస్తూ మనం ఇలా సర్క్యూట్ ని మళ్ళీ రీడ్రా చేస్తే గనక అప్పుడు మనకి సర్క్యూట్ లో ఫైనల్ గా ఉన్నటువంటి సో ఆర్ ఫైవ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ ఓమ్స్ అని క్లియర్ గా చెప్పొచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఓమ్స్ ఆల్రెడీ మనకు సర్క్యూట్ లో ఉంది ఆర్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ ఓమ్స్ కాబట్టి సో డైరెక్ట్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సో త్రీ రెసిస్టెన్సెస్ యొక్క ఫైనల్ ఈక్వివాలెంట్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఆర్ ఫైవ్ కాబట్టి సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఆర్ ఫైవ్ వాల్యూయే మనకి ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సర్క్యూట్ లో మనకి ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది అని అంటే డైరెక్ట్ గా 22 ohms ఓమ్స్ అని మనం క్లియర్ గా చెప్పొచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఆర్ ఈక్వాలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ ఆల్రెడీ క్లియర్ గా మనకు తెలిసింది కాబట్టి ఇప్పుడు సర్క్యూట్ లో ఉన్నటువంటి టోటల్ కరెంట్ కావాలి సో సర్క్యూట్ లో ఉన్నటువంటి టోటల్ కరెంట్ కావాలి అని అంటే సో డైరెక్ట్ గా మనం ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు సో టోటల్ కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి డివైడెడ్ బై ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ ఓకే సో వి డివైడెడ్ బై ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ అని మనం ఈజీగా యూజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు వి ఎంత మనకి సర్క్యూట్ లో ఇక్కడ టెన్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా టెన్ వాల్యూ ని సబ్ స్టూడ్ చేయండి అండ్ ఆర్ ఈక్వాలెంట్ అంతా ఇప్పుడు మనకి ట్వంటీ టూ సో ఇక్కడ మనకి టెన్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ టూ అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది సో టూ ఫైవ్జా టూ లెవెన్ జా సో ఫైనల్ గా మనకి ఫైవ్ డివైడెడ్ బై లెవెన్ సో ఫైవ్ డివైడెడ్ బై లెవెన్ నేను ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తున్నాను క్యాల్సీ యూజ్ చేస్తూ సో ఫైవ్ డివైడెడ్ బై లెవెన్ అనే వాల్యూ చూస్తే గనక మనకి సో ఇక్కడ సో హౌ మచ్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ అనేటటువంటి ఈ వాల్యూ మనకి రావడం జరిగింది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఫైనల్ గా సర్క్యూట్ లో ఉన్నటువంటి టోటల్ కరెంట్ ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఆంపియర్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ అంటే క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ టోటల్ కరెంట్ అనేది మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్ లో సో బిట్ నెంబర్ వన్ అనేది అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి రెండో బిట్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క రెసిస్టెన్స్ దగ్గర వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎంత ఉంది ఓకేనా ఒక్కొక్క రెసిస్టెన్స్ దగ్గర వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎంత ఉంది అనేది మనకు తెలియాలంటే అసలు ఒక్కొక్క రెసిస్టర్ నుండి ఎంత కరెంటు పోతుంది అన్నది తెలియాలి ఎందుకంటే ఒక్కొక్క రెసిస్టర్ నుండి ఎంత కరెంటు పోతుందో మనకి తెలిస్తే అప్పుడు మనకు సో ఆ కరెంట్ అంటే ఆ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ నుండి ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ మల్టీప్లైడ్ విత్ ఆ పర్టికులర్ రెసిస్టర్ ని మనం మల్టీప్లై చేస్తే గనక సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆ రెసిస్టర్ వల్ల ఎంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ వస్తుంది అన్నది మనం ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో దానికోసం మనం చూస్తే గనక ఇక్కడ సో నేను మళ్ళీ సో అలా మనం చేయాలన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మళ్ళీ మనం ఒరిజినల్ సర్క్యూట్ ని తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే సర్క్యూట్ లో ఫ్లో అవుతున్న టోటల్ కరెంట్ ఎంత అన్నది మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం కానీ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి రెండో క్వశ్చన్ రెండో క్వశ్చన్ ఏంటి ఒక్కొక్క రెసిస్టర్ దగ్గర ఎంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ అవుతుంది అన్న చూడాలి కాబట్టి మళ్ళీ మనం ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ని ఫస్ట్ సర్క్యూట్ ని మనం తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకి చూడండి సో ఇది మనకి యాజ్ టీజ్ గా మనకి ఫస్ట్ ఎలా అయితే డయాగ్రామ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఉందో సో యాజ్ టీజ్ గా అదే సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ని నేను ఇక్కడ ఇలా ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇది ఆర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఓమ్స్ ఇది ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఓమ్స్ ఇక్కడ మనం ఆర్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఓమ్స్ అని ఆల్ర
స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మనకి చూడండి సో ఈ కరెంట్ అనేది ఇలా స్టార్ట్ అవుతూ సో ఇలా మనకి సో ఈ జంక్షన్ పాయింట్ కి రీచ్ అవడం జరుగుతుంది సో ఈ జంక్షన్ పాయింట్ కి రీచ్ అయినటువంటి టోటల్ కరెంట్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఈ టోటల్ కరెంట్ నుండి మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి జంక్షన్ పాయింట్ తర్వాత మనకి ఆర్ టూ అండ్ ఆర్ త్రీ టూ బ్రాంచెస్ మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇవి ఉండడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే టోటల్ వచ్చినటువంటి ఈ కరెంట్ నుంచి ఇక్కడ ఆర్ టూలో అండ్ ఇక్కడ ఆర్ త్రీలో కరెంట్ అనేది డివైడ్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా ఈ కరెంట్ ఎలా డివైడ్ అవుతుంది అనేది నేను కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి సో ఇక్కడ మనకి ఫైనల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఆర్ వన్ నుంచి ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ కాబట్టి సో ఆ పర్టికులర్ కరెంట్ కి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐ అనేటటువంటి నేమ్ ఇస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఎంత అంటే మనకి జీరో పాయింట్ లేదంటే ఐ వన్ అని ఇచ్చేయండి ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది మనకు ఓకే సో జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ యాంపియర్స్ కాబట్టి సో ఈ టోటల్ కరెంట్ ఐ వన్ అనేది ఈ జంక్షన్ పాయింట్ కి వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతున్నానంటే సో ఇలా టూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది ఎందుకు డివైడ్ అవుతుందంటే జంక్షన్ పాయింట్ తర్వాత టూ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఆ టూ టూ డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ కూడా మనకి ప్యారల్ లో కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి సో ప్యారల్ లో మనకు వోల్టేజ్ సేమ్ ఉంటుంది కానీ కరెంట్ ఎప్పుడు సేమ్ ఉండదు ఓకే సో ఆ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం చూస్తే కనుక ఖచ్చితంగా ఈ జంక్షన్ పాయింట్ వచ్చిన కరెంట్ అనేది టూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో డివైడ్ అయిపోతున్నటువంటి కరెంట్స్ కి మనం ఇక్కడ ఐ టూ అని ఆర్ టూ ఫ్లో ఆర్ టూ బ్రాంచ్ లో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ కి ఐ టూ అని నెక్స్ట్ ఆర్ త్రీ లో ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ కి నేను ఐ త్రీ అని ఇండివిజువల్ గా నేమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఐ టూ వాల్యూ గ్రేటర్ వాల్యూ ఆ ఐ త్రీ వాల్యూ గ్రేటర్ ఆ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ యాంపియర్ ఈ కరెంట్ అనే జంక్షన్ పాయింట్ కి వచ్చినప్పుడు ఈ టోటల్ కరెంట్ జంక్షన్ పాయింట్ దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు ఆ కరెంట్ నుంచి మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఐ టూ అండ్ ఐ త్రీ టూ పార్ట్స్ గా మనకి డివైడ్ అయిపోతుంది కానీ ఏ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది ఏ వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది అన్న చూస్తే గనక ఏ బ్రాంచ్ లో అయితే తక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఆ బ్రాంచ్ లో ఎక్కువ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అండ్ ఏ బ్రాంచ్ లో అయితే కరెంట్ ఎక్కువ ఉంటుందో అందులో కరెంట్ తక్కువ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు ట్వంటీ ఓమ్స్ థర్టీ ఓమ్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ట్వంటీ అనేది తక్కువ ఉంది కాబట్టి సో ఐ టూ వాల్యూ అనేది ఎక్కువ ఫ్లో అవుతుంది అండ్ ఐ త్రీ వాల్యూ అనేది డెఫినెట్ గా ఐ టూ కంటే తక్కువగా ఫ్లో అవుతుంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఆ వాల్యూ అంటే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ లో చూస్తే కనుక ఎప్పుడైతే డినామినేటర్ మనకి ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ టైంలో కరెంట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే డినామినేటర్ మనకి తక్కువ ఉంటుందో ఆ టైంలో కరెంట్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఏ బ్రాంచ్ లో ఎక్కువ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలి ఏ ఏ బ్రాంచ్ లో తక్కువ కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలి అన్నది డిసైడ్ చేసేటటువంటి ఆ వాల్యూ ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఓకే సో ఇక్కడ వరకు మనకి చూస్తే కనుక సో ఐ టూ వాల్యూ ఐ త్రీ వాల్యూ అండ్ ఐ వన్ వాల్యూ సో ఇక్కడ ఐ వన్ వాల్యూ అనేది మనకు తెలుసు కాబట్టి సో ఈ ఐ వన్ వాల్యూ ని మనం యూజ్ చేస్తూ సో ఆర్ వన్ దగ్గర వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎంత ఉంది అనేది మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఏంది యాక్చువల్ గా అన్ని రెసిస్టర్ లో అంటే ప్రతి ఒక్క రెసిస్టర్ దగ్గర వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎంత వస్తుంది అన్నది మన క్వశ్చన్ కాబట్టి ప్రతి రెసిస్టర్ నుండి ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో తెలిస్తే అప్పుడు మనం ఈజీగా వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎంత అన్నది ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అండ్ పవర్ అబ్జర్వ్ బై ఈచ్ ఎలిమెంట్ అని కూడా మనం క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం సో పవర్ అబ్జర్వ్ బై ఈచ్ ఎలిమెంట్ రావాలి అంటే మనకు ప్రతి ఒక్క రెసిస్టర్ ఎంత పవర్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అన్నది రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ మనకు ఆ పర్టికులర్ రెసిస్టెన్స్ నుంచి ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో తెలియాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం మన టార్గెట్ ఏంటంటే ఐ వన్ వాల్యూ ఆల్రెడీ జంక్షన్ పాయింట్ కి ఇన్కమింగ్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఐ టూ అండ్ ఐ త్రీ వాల్యూస్ అనేది మనకు క్యాల్కులేట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకు ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే కనుక కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఓకే సో ఈ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ అనేది మనం కేవలం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నా
ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను ఐ టూ కి ఆ తర్వాత నేను ఐ త్రీ కి ఈ టూ కరెంట్స్ కి నేను ఇండివిజువల్ గా ఫార్మర్ రాయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా టార్గెట్ ఏంటంటే చూడండి నేను ఇక్కడ మళ్ళీ ఇండివిజువల్ గా నేను సర్క్యూట్ ని డ్రా చేస్తున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆర్ టూ అనుకోండి ఇది జంక్షన్ పాయింట్ అనుకోండి ఇది మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ త్రీ అనుకోండి ఓకే సో ఆర్ టూ నుండి ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ అనేది ఐ టూ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఆర్ త్రీ నుండి ఫ్లో అవుతున్న కరెంట్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఐ త్రీ అనుకోండి సో ఈ రెండు మనకి ఇక్కడ గ్రౌండ్ కి ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయినాయి సో ఇప్పుడు మనకేంటి ఈ పర్టికులర్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ వన్ నుండి వస్తున్నటువంటి కరెంట్ ఐ వన్ అనేది ఇప్పుడు మనకి ఈ పర్టికులర్ జంక్షన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి టోటల్ కరెంట్ ఓకే ఇప్పుడు మనకు ఈ టోటల్ కరెంట్ నుంచి ఐ టూ ఐ త్రీ డివైడ్ అయింది కాబట్టి సో కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఓకే సో కరెంట్ డివిజన్ రూల్ యూజ్ చేస్తూ ఐ టూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కనుక ఫార్ములా ఏంటంటే ఐ టూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఈ జంక్షన్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి టోటల్ కరెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పర్టికులర్ కరెంట్ యొక్క నేమ్ ఏంటి ఐ వన్ ఓకే సో ఆ పర్టికులర్ కరెంట్ ఇన్ టూ ఏ రెసిస్టెన్స్ లో అయితే మనం కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము ఆ రెసిస్టెన్స్ కాకుండా ఇంకో బ్రాంచ్ అంటే ఇంకో బ్రాంచ్ అంటే ఏంటి మనకు ఈ జంక్షన్ పాయింట్ కనెక్ట్ అయినటువంటి ఈ రెండు ఆర్ టూ అండ్ ఆర్ త్రీ రెండు బ్రాంచ్లని కన్సిడర్ చేస్తే ఎందుకు రెండే కన్సిడర్ చేయాలంటే జంక్షన్ పాయింట్ కు వచ్చినటువంటి టోటల్ కరెంట్ అనేది ఈ రెండు బ్రాంచ్లలోనే డివైడ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ రెండు బ్రాంచ్లో ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ మనం మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్న వాల్యూ అనేది ఐ టూ అనేది ఆర్ టూ లో కాబట్టి సో మనం కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ప్రకారం ఏంటంటే సో టోటల్ కరెంట్ ఎడ్ ద జంక్షన్ పాయింట్ హియర్ ఐ వన్ ఇంటూ ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే జంక్షన్ పాయింట్ కు వచ్చినటువంటి కరెంట్ అనేది ఎన్ని బ్రాంచెస్ లో అయితే డివైడ్ అవుతుందో అన్ని బ్రాంచెస్ లో ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ ని మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనం ఆర్ టూ ని ఆర్ త్రీ ని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నటువంటి కరెంట్ ఆర్ టూ లో కాబట్టి ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ ఖచ్చితంగా మనకు ఆర్ త్రీ ఏ అవుతుంది ఎందుకు ఆర్ త్రీ అవుతుంది అంటే ఇందులో డివైడ్ అయ్యే జంక్షన్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి వస్తున్నటువంటి డివైడ్ అయ్యి వస్తున్నటువంటి ఐ టూ కరెంట్ ఇక్కడ వస్తున్నప్పుడు ఆ జంక్షన్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇంకా రిమైనింగ్ కరెంట్ ఏ బ్రాంచ్ లో ఫ్లో అవుతుంది అంటే మనకు ఖచ్చితంగా ఆర్ త్రీ బ్రాంచ్ లో ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఆర్ త్రీ బ్రాంచ్ అనేది ఖచ్చితంగా మనకు ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ అవుతుంది ఓకే సో ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ అనే ఆర్ త్రీ డివైడెడ్ బై మనం డైరెక్ట్ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఆ రెండు బ్రాంచెస్ లో ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూస్ ని డైరెక్ట్ గా ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ త్రీ కింద మనం ఈజీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది చూడండి టోటల్ కరెంట్ అంటే ఎంత ఇప్పుడు జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఆంపియర్స్ అంటే ఐ వన్ అనేది జంక్షన్ పాయింట్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఐ వన్ ప్లేస్ లో జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఆంపియర్స్ ఇంటూ ఆర్ త్రీ అంటే ఎంత థర్టీ ఓమ్స్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ చేసామనుకోండి డైరెక్ట్ మనకు ఐ టూ వాల్యూ అనేది ఎంత అనేది తెలుస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ మరి ఐ త్రీ ఐ త్రీ వాల్యూ ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తాం సేమ్ ఫార్ములా సో మనం కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ప్రకారం మనం ఆర్ ఐ త్రీ ని క్యాలకులేట్ చేయాలన్నప్పుడు సేమ్ టోటల్ కరెంట్ ఎడ్ ద జంక్షన్ పాయింట్ దట్ ఈస్ ఐ వన్ ఇన్ టూ నో ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆర్ టూ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం ఐ త్రీ అనే వాల్యూ ఆర్ త్రీ రెసిస్టెన్స్ లో బ్రాంచ్ లో కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఇందులో వస్తున్న కరెంట్ కి రిమైనింగ్ కరెంట్ అనేది ఆర్ టూ లో ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ టూ ఆ ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఆర్ టూ అవుతుంది కాబట్టి ఆర్ టూ డివైడెడ్ బై సేమ్ ఆ రెండు బ్రాంచెస్ లో ఉన్నటువంటి రెసిస్టెన్స్ ని మనం డైరెక్ట్ గా ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఫార్ములా ప్రకారం ఐ టూ వాల్యూ తెలుస్తుంది ఐ త్రీ వాల్యూ కూడా తెలుస్తుంది సో ఐ టూ అండ్ ఐ త్రీ రెండు వాల్యూస్ తెలిస్తే అప్పుడు మనం మనం ఏమవుతుంది ఆర్ టూ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు పవర్ అబ్జర్వ్ బై ఆర్ టూ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఐ త్రీ వాల్యూ తెలిస్తే కనుక మనకి వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఇక్కడ ఆర్ త్రీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అదే విధంగా మనకి ఆ ఆర్ త్రీ అనేది ఎంత పవర్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అనేది కూడా మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఐ టూ అండ్ ఐ త్రీ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ దగ్గర వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి నెక్స్ట్
కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ కరెంట్ మనకు ఈ జంక్షన్ పాయింట్ కి రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు జంక్షన్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి కరెంట్ ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఆంపియర్స్ కదా ఎందుకంటే ఐవన్ కదా ఆ పర్టికులర్ కరెంట్ కి ఇన్కమింగ్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఐ టూ అండ్ ఐ త్రీ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలి ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే బై యూజింగ్ సో బై యూజింగ్ సిడిఆర్ ఓకే సో బై యూజింగ్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఇన్ ఆర్ టూ బ్రాంచ్ ఇన్ ఆర్ టూ బ్రాంచ్ సో మనకి కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ప్రకారం ఫార్ములా ప్రకారం చూస్తే ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ అట్ ద జంక్షన్ ఇన్ టు ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆర్ త్రీ డివైడెడ్ బై ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ త్రీ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం మనకు ఆల్రెడీ ఐ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ అన్ని వాల్యూస్ తెలుసు కాబట్టి సో ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ ఆర్ త్రీ వాల్యూ ఎంత అంటే థర్టీ డివైడెడ్ బై ఆర్ టూ వాల్యూ ట్వంటీ ప్లస్ ఆర్ త్రీ వాల్యూ థర్టీ ఓమ్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఫోర్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ అంటే మనకు ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సో ఇక్కడ జీరో జీరో క్యాన్సల్ అయితే కనుక మనకు ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ సో నేను ఇక్కడ క్యాల్సీ యూజ్ చేస్తూ సో ఈ వాల్యూ ఎంత అన్నది మనం ఎగ్జాక్ట్ ఎంత వాల్యూ అన్నది మనం క్యాల్కులేట్ చేసేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక సో ఇక్కడ మనకి చూడండి సో ఫస్ట్ ఎంత ఉంది మనకు డినా డ్యూమరేటర్ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ సో ఈ వాల్యూ మనం సింప్లిఫై చేస్తే కనుక సో మనకి ఇక్కడ సో ఎస్ జస్ట్ అ మినిట్ సో ఎస్ త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఓకే సో త్రీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ మనం సింప్లిఫై చేస్తే కనుక సో మనకు వచ్చినటువంటి వాల్యూ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ టూ సెవెన్ టూ సెవెన్ ఆంపియర్స్ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఐ టూ వాల్యూ అనేది క్లియర్ గా తెలిసిపోయింది ఓకే నవ్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఆర్ త్రీ సారీ ఐ త్రీ కూడా కావాలి కాబట్టి బై యూజింగ్ బై యూజింగ్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఇన్ ఆర్ త్రీ బ్రాంచ్ ఓకే సో కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఇన్ ఆర్ త్రీ బ్రాంచ్ సో ఫార్ములా ఏముంది మనకి సో ఐ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో టోటల్ కరెంట్ ఎడ్ జంక్షన్ దట్ ఈస్ ఐ వన్ ఇన్ టూ నా ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆర్ టూ ఓన్లీ ఎందుకంటే జంక్షన్ పాయింట్ తర్వాత రెండే బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఆర్ టూ బ్రాంచ్ ఒకటి ఆర్ త్రీ బ్రాంచ్ కాబట్టి ఆర్ త్రీ లో కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ టూ అవుతుంది ఆర్ టూ లో కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆపోజిట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ త్రీ అవుతుంది కాబట్టి ఈ లెక్క ప్రకారం చూస్తే ఆర్ టూ డివైడెడ్ బై ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ త్రీ సో ఇక్కడ మనకి సింప్లిఫై చేస్తే సారీ ఫస్ట్ వాల్యూ సబ్స్టూడ్ చేయండి సో జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఈజ్ ఐ వన్ వాల్యూ సో ఆర్ టూ వాల్యూ అనేది ట్వంటీ డివైడెడ్ బై ఆర్ టూ వాల్యూ ట్వంటీ ప్లస్ ఆర్ త్రీ వాల్యూ థర్టీ సో ఇక్కడ మనకి ఐ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుందంటే ట్వంటీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై సో ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ అంటే మనకి ఫిఫ్టీ సో ఇక్కడ జీరో జీరో క్యాన్సల్ చేస్తూ మనం ఇక్కడ ఐ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఈ వాల్యూ నేను క్యాల్సితో సింప్లిఫై చేస్తున్నా సో టూ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై సో ఫైవ్ సో ఇక్కడ మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఎంత అంటే సో జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ ఆంపియర్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి టూ వాల్యూస్ అంటే మనకి ఐ టూ వాల్యూ ఐ త్రీ వాల్యూ మనకి ఆర్ టూ బ్రాంచ్ లో ఐ త్రీ ఆర్ త్రీ బ్రాంచ్ లో కూడా క్లియర్ తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి అని అంటే ఆర్ వన్ బ్రాంచ్ లో కరెంట్ తెలుసు ఆర్ టూ బ్రాంచ్ లో కరెంట్ తెలుసు ఆర్ త్రీ బ్రాంచ్ లో కూడా కరెంట్ తెలుసు కాబట్టి అన్ని బ్రాంచెస్ లో కరెంట్ వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి ఒక్కొక్క రెసిస్టర్ దగ్గర ఎంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంటుంది అండ్ ఒక్కొక్క రెసిస్టర్ ఎంత పవర్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అని మనం ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్న చూస్తే కనుక ఎస్ నవ్ చూడండి సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సేమ్ అదే సర్క్యూట్ ని కొంచెం కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ
yes so you can you know v is equal to 20, 10 volts allow on the law next r1 is equal to 10 ohms next equal money r2 is equal to 20 ohms r3 is equal to 30 ohms which is okay next currents currently so currents low money key the color changes to current your directions as well as what your values would you know please it and the so r1 inch flow to the current to print on day so 0 0.4545 amperes next to come on a key r2 low flow to now i2 value in the market is 0 0.2727 amperes next to come on a key r3 low flow to now current i3 is equal to 0.1818 amperes okay so anni manaki current values okko okko resistance nunchi enta current flow avutunna manaku telisindi kabatti manam easy ga ippudu voltage drops nu find out cheyachu next power absorbed by each element ante each resistor kuda calculate cheyachu okay now ippudu chudandi so first nenu em chestunnanu ante first voltage drops okay so voltage drops across across each element or each resistance okay so each element so sorry bag judandi so r1 r1 daggara manaki voltage drop raavalanante so ikkada manaki enti vr1 vr1 voltage drop eppudaina sare circuit lo voltage drop find out cheyalante manam use chese tatvandi formula entante v is equal to i into r okay so ee formula prakaram manam so direct ga manam प्रति ओक रेसीस्टर दोलटेज ड्रॉप फैंड ओके सो इन मन वीआर वन अने आर वन दोलटेज ड्राप नैक्स्ट इन मन की वी सफिस् आर् अने वोलटेज ड्रॉप एक्रास् आर् अंड इक नैन वी आर् अने वोलटेज ड्रॉप एक्रास् आर् दी जरिए ओके सो इन नीना फस्ट वन सो वोलटेज ड्रॉप एक्रास् आर् वन ओके सो ई फार्मला प्रकार ई वालू अंत अर्थमेंटे आ रेसीस्टर नीचे फ्लो अवत करे मन की फ्लो अवत कर दाँच ई वन फ्लो अ नैक्स्ट इक आर् वालू अंत आ पर्ट्युर् रेसीस्टर सेल्फ रेसीस्टेंस अंत इक मन की आर् वन ओके नैक्स्ट सैकंड आर् वोलटेज ड्रॉप एक्रास् आर् सो आर् फ्लो अरे अंत ई टू दिन ओका रेसीस्ट वालू एंता अंत आर् नैक्स्ट इक मन की वोलटेज ड्रॉप एक्रास् आर् रेसीस्ट का आर् थ्री फ्लो अवतना करे अं थ्री अंड दिन ओक वालू एंता मन इकड़ा आर् थ्री सो इन नीन वाट वालूस नैरक्ट सब्स्यूटा सो इन ई वन वालू अंत मन की जीरो पाइंट फोर फाइव फोर फाइव इंटू आर वन वालू एंता अंत टेन नैक्स्ट इक टू वालू मन को जीरो पाइंट टू सू सू आर टू वालू एंत मन की ट्वेंटी नैक्स्ट इकड़ सो ई थ्री वालू एंत मन की जीरो पाइंट वन एट वन एट इंटू आर थ्री वालू एंता मन अंटे थर्टी ओके सो इक मन की ओको वोलटेज ऑफ एंता नैन इक क्या सो 0.4545 सॉरी 0.4545 इनटू 10 सो मान की कड़े मस्त नहीं माना कौन-कौन सो 4.545 ओल्स ओके ओल्स नेक्स्ट इकड़ा रेंडो दी सेकेंड वन इन्ता आंटे 0.2727 इनटू 20 सो इकड़ वैल्यू इन्तो सुन्दर टे माना की सो 5.454 ओके सो दिस इज़ आल्सो ओल्स लास्ट वैल्यू माना को 0.1818 into so 30 so then value into so 5.454 okay so 454 also see okay okay sir government and you could have r2 the girl voltage drop who man a key 5.454 it next r3 the girl voltage of what I'm going to go 5.454 it in the kilo it's in an entire parallel connection of voltage of two the same amount in the okay so I like a program just a manic R2 R3 into parallel connecting our T R2 the gray in the voltage of the R3 the grouda and the voltage of the you put one and they are in the resistor to parallel connect in a blue so he's a good man of R2 R3 into parallel gravity and the K R2 the gray in the voltage of the sun though R3 the girl would like on the voltage of the chin and mother okay so you know man of voltage drop or a poker resistor the girl I like I'll get jail and I'm gonna keep क्लियर आई पे नहीं इपुर माने गेंटी अन्ने टे पावर कैलकुलेशन गुड़ा माने काउंसर में ओके सो पावर कैलकुलेशन चाहिए आलिया नन्ना पुरो माने गॉल्स नट मंड पॉइंट इन टंटे वो का रेसिस्टर नुंडी यंता करंट फ्लो उतनो माने की तेलिस्ते सो आ रेसिस आप सॉरी वो का रेसिस्टर नुंच यंता करंट फ्लो उतनो तेलि� स्क्वेर टाइम्स तीस को नहीं आधे रेसिस्टेंस तो मल्टीप्लाई जैसे सो आप आ रेसिस्टर है नहीं यंता पावर अब्जर्व जैसे नन्हे मन की इजी का दिल्ली स्पोर्ट्स नन्हा मटा ओके सो इकड़ मन की सर्किट ला जुड़ने डी 
सो लास्ट स्टेप तो मन प्रॉब्लम फिनी चेज ओके सो इक मन की सो यस सो इन मन की आर वन इज ईक्वल टू टेन ओम्स आर टू इज ईक्वल टू ट्वेंटी ओम्स आर थ्री इज ईक्वल टू थर्टी ओम्स ओके सो वी इज ईक्वल टू टेन ओम्स सो मन आलरे ई वन अने करे मन की आर वन ना फ्लो टू अने करे आर थ्री ना नैक्स्ट इकड़ ई थ्री अने करे आर थ्री ना फ्लो मन आलरे ओके सो इन मन की आलरे मन वालू ई वन वालू अनेम जीरो पाइंट फोर फाइव फोर फाइव ऐंपिर्स ओके नैक्स्ट ई टू वालू वे मन के वालू ई टू वालू यस ई टू वालू एंत यू वालू वे जीरो पाइंट टू सू सर उ ई थ्री वालू एंत जीरो पाइंट वन एट वन एट ऐंपिर् ओके इप्ड मैं टारगेट एन पवर अब बै आर वन आर् टू आर थ्री ओके सो इन मन पवर क्या चूस्ते कवर् क्या सो इन फस्ट ना पवर अब बै रेसीस्ट आर वन ओके पी सफि आर वन सो पवर अब बै रेसीस्ट आर वन इज ईक्वल टू सिंपल मन एलाये आर वन एंत पवर अब तेये आर वन ना फ्लो करे ई वन कदा सो दा की स्क्वेर इंटू आ वालू आर वन ओके नैक्स्ट पवर अब बै आर् पवर अब बै आर् टू इज ईक्वल टू सो आर टू ना फ्लो करे मन को ई टू सो आरे स्क्वेर इंटू नैक्स्ट दिन ओक वालू आर् टू नैक्स्ट पवर अब बै आर थ्री रेसीस्ट इज ईक्वल टू सो आर थ्री ना फ्लो करे थ्री का ई थ्री स्क्वेर इंटू मन की वालू आर थ्री ओके सो इला मन की फार्मला मन फ्रेम ओके फ्रेम मीन ऐक्चुअल मन स्टाडर्ड फार्मलास ओके सो इन मन सिंपल ऐ वन वालू अंत इन मन की जीरो पाइंट फोर फाइव फोर फाइव हूल स्क्वेर इंटू आर वन वालू टेन नैक्स्ट सो सैकंड ई टू वालू मन की जीरो पाइंट टू सू सूल स्क्वेर इंटू आर टू वालू मन की ट्वेंटी अंड ई थ्री वालू वे जीरो पाइंट वन एट वन एट हूल स्क्वेर इंटू आर थ्री वालू मन को थर्टी ओके सो इन मन क्या तो मन वालू मन सिंप्लीफाई जैसे कनक सो जीरो पाइंट फोर फाइव फोर फाइव इंटू जीरो पाइंट फोर फाइव फोर फाइव बिकॉज जीरो पाइंट फोर फाइव फोर फाइव स्क्वेर सो दट वालू मल्टीप्लाइड वित् हाउ मच टेन सो सिंप्लीफाई जो कू पाइंट जीरो सिक्स फाइव स जीरो टू फाइव वैट सो पवर ओक यूनिट एंटे वैट ओके सो वैट नैक्स्ट सैकंडे मन की सो जीरो पाइंट टू सू सू जीरो पाइंट टू सू सू ट्वी सो ट्वी वालू सिंप्लीफाई जो वन पाइंट फोर एट सी जीरो फाइव एट वैट लास्ट वन लास्ट वन एंत मन की जीरो पाइंट वन एट वन एट इन सारी इंटू जीरो इंटू जीरो पाइंट वन एट वन एट सो इंटू ट्वेंटी सारी थर्टी सो चे कल नईन वन फाइव थ्री सू ओके सो थ्री सैवन टू वैट ओके सो इला मन ईजीग इच्छा ये सर्क्यूट सर टोटल करे क्या चेयरि अंड इंडिविजुअल इंडिविजुअल ब्रांस करे मन की फ्लो अवते करे मन करे डिवीजन रूल अप्लाइए नैक्स्ट इंडिविजुअल रेसीस्ट नीचे फ्लो करे फ्लो करे फ्लो को पर्ट्युर् रेसीस्ट वोलटेज ड्रापने नैक्स्ट रेसीस्ट नीचे करे फ्लो को पर्ट्युर् रेसीस्ट एंत पवर अब मन ईजी गाला क्या चयन ओके सो थैंक यू सो मच फर्चिंग अंड प्लीज डू सब्सक्रैब मै चाने फर् मोर अपडेट थैंक यू